，把这衣服给我换上。有罪的奴婢，不配穿这个。不，不，这不是本宫的衣服。鲤鱼公公，本宫要求见皇上，转告皇上，本宫是冤枉的，真的是冤枉的。主，自己好好想想，做了什么，都谁做的？见了皇上，好好跟皇上回话。李玉公公，主，李玉公公，本宫是冤枉的，主公要求见皇上，主皇上，主皇上，主，您可不能再糊涂了。贵妃娘娘让奴婢给您递个话，您的两个弟弟，苏楚伦家现在仅剩的南丁，生死可就掌握在您的手里。贵妃。现在事情都出了，就看你想要保谁了。皇上一早就等着贤妃娘娘了。嗯。嗯臣妾给皇上请安。贤妃坐。谢皇上。二若，昨日朕留你脸面，还许你在偏殿住了一晚。如今只有朕和贤妃在，有什么话，你尽可说了吧皇上恕罪，当年是臣妾冤枉了贤妃娘娘。这个朕知道，是臣妾偷拿了朱砂，害了皇子，陷害贤妃娘娘。还有那三个太监，也是臣妾收买指使。的。阿若啊。你一个人能做什么？皇上和本宫心里有数。哪些事儿不是你做的，又是谁在背后指使的你？好吧，说不说在你。只是谋害皇嗣是株连九族的重罪。你要是想一个人都懒了，本宫也拦不住你。贤妃问你的事情，你愿不愿意回答？你自己好好想想。朕再问你一件事情：贤妃在冷宫的饮食是谁放的砒霜？皇上，这个不是臣妾，真的不是臣妾。那是谁？心燕，你说。回皇上，奴婢。平时服侍主日常，主做什么奴婢不太清楚，但奴婢知道，主深以贤妃娘娘为恨，尤其是发现皇上有条帕子是贤妃娘娘的旧物，那时候主就说过，想要除掉贤妃娘娘。主，主您别怪我，这时候心燕只能说实话了。到了现在这时候，您做了什么，您还是自己认了吧。逃是逃不掉的，二若，你的婢女都这么说了，你还不赶紧招了？贤妃在冷宫时，你为了要除掉她，你还做了些什么事情？是，冷宫里走水也好，闹蛇也好，都是臣妾做。你认得倒是利索，你就这么恨本宫吗？贤妃。我就是恨毒了你，明明我聪慧伶俐，事事为你着想，你却凡事都压着我。你明知皇上喜欢我，却一定要把我指婚出去，我得宠难道对你不好吗？你也多了一个帮衬，为什么一定要断了我的出头之路呢？朕喜欢你，这些年来，朕怎么待你？你心里还不明白吗？皇上从前是喜欢我的，才会在延禧宫的时候高看我，又收我做了嫔妃。哼
。阿若啊，你太会妄自揣测朕的心思了。朕如何待你，你自己说与贤妃听。皇上，你被主求容，自取其辱。这些年来，皇上从来没有宠幸过我。每回侍寝，我都是披着一袭薄毯跪在地上。每一个侍寝的夜晚皆是如此。皇上从来没有碰过我，贤妃。你以为你在冷宫的日子难过，我在外头的日子就好过吗？白天我是主，受尽了皇上的恩赏，可到了皇上身边一个人的时候，我依旧是一个低贱的奴婢。可即便是这样，落在旁人眼里，我受尽了皇上的宠爱，所以我不得不忍受他们的嫉妒和嘲讽。贤妃，这一切都是因为你，皇上才会如此待我。我怎能不恨？你如今觉得不甘心了吗？朕告诉你，这一切都是你自找的。皇上，从前在延禧宫的时候，您夸我机灵聪慧，我从慎刑司出来，您留我在身边。可是您却一直这样待我，这么多年了，臣妾心里不明白。与其如此，不如杀了我是个痛快。若不是朕留住你，这几年来，你早不知死在谁的手上了。那么，谁能把贤妃的冤屈说个清楚，还她个清白呢？原来都是为了贤妃，皇上，请这样待臣妾对您的一片真心。真心？你那都是算计之心，朕如何不能这么待你？皇上以为臣妾待您是算计之心，那后宫众人哪一个不是这样？为什么偏偏臣妾就要被皇上如此羞辱？朕知道很多人都想算计臣，但像你这样。被主求荣，心狠毒辣的人，朕倒是第一次见。朕再问你一次，背后指使你的还有什么人？无人指使臣妾，全部都是臣妾自己做的。嗯、贤妃，你去书房等着朕。朕一会儿就过去，你们都下去吧。是。二若，贤妃不在了，你可冷静下来，好好告诉朕。这背后到底还有什么人皇上，朕问了阿若许久，怕他当着你的面不肯招全，但他还是说，这是他一个人做的。臣妾不相信他一个人可以做成这些事儿。朕知道你不相信阿若的话，朕也不信。可是朕。总不能把后宫所有有嫌疑的嫔妃都一一问罪，如此一来，只会乱了后宫
，所以朕希望你明白，到阿若为止，再也没有别人了。如意，朕首先是前朝的郡主，然后才是后宫的郡主，希望你能明白。皇上的用心，臣妾能明白。皇上与臣妾如此坦然，没有隔阂，能得皇上如此相待，臣妾也心安了。如意，朕真的希望，从此以后，你我再也没有隔阂。皇上，李玉查到阿若的两个兄弟都在高大人手里扣着。另外，奴婢那日在迎春家宴上说，小福子和小安子家人的银子都是阿若给的。再追查下去，那些银子都出自贵妃那儿，只是经了阿若的手。这些年，朕看阿若，常常出入皇后的宫里。贵妃也一向很听皇后的话。这里面有没有皇后的事儿？皇上，您就算移了皇后娘娘，也不好再。朕知道，朕知道，皇后是朕的发妻，她与朕生了永莲，还有景色。她是个贤惠的女人，朕也希望这件事情和她无关。阿若现在还没有牵扯皇后，但是王后怕是难说。那就要他永远别开口了。将阿若废为庶人，由贤妃处置。是，那贵妃还没到动他的时候。